Salve, salve, rapaziada. Trazendo mais uma super dica para vocês aí. E hoje, rapaziada, estamos aí com esse alto-falante TR620. Que ele rasgou, né? A borda. E eu vou estar ensinando vocês aí a melhor maneira para você conseguir fazer a recuperação, né? Gastando bem pouco. E lembrando a vocês aí que o que eu gastei, rapaziada, foi aproximadamente 10 reais, beleza? Vocês podem ver que ele tá bem rasgado aí, ó. E esse rasgo dele aí fazia com que ele ficasse fazendo um barulho, né? Excessivo ali, um barulho de tipo caixa folgada, né? Você vai tirar essa borda aí. E como vocês podem ver, não consegue fazer o reparo na parte interna, por conta que já está bem próximo ao do aro, né? Então não dá pra gente fazer nenhuma adaptação aí, certo? Opção barata que a gente consegue estar fazendo é pela parte da frente do alto-falante, certo? Vamos estar utilizando aí uma tesourinha. Aquelas bolsinhas que o pessoal utiliza bastante em lava-jato, né? Lava rápido aí. O pessoal coloca dentro do veículo, assim que o veículo é lavado, né? Limpo. E vamos estar utilizando também a cola de contato a famosa cola de sapateiro O pessoal conhece bastante O que, que a gente vai estar fazendo, rapaz? Vamos estar tirando primeiramente Aquela borracha que vem né, ao redor do alto-falante E vamos estar pegando e cortando né, Uma boa parte aí Daquela bolsinha, né? Desse tecido aí E vamos estar Cortando com que ali, né? Venha cobrir Todo o local ali onde o alto-falante está com esse rasgo, né? Vocês podem ver, já cortamos aí. Vai ficar mais ou menos dessa forma, né? O ideal é você sempre cortar a mais que o tamanho da, da trinca, né? Do corte ali que está. Do rasgo, né? Já fizemos o corte. Medimos ali, ficou ok. Beleza? Vamos estar passando agora a cola de contato no alto-falante e também no tecido. Já passamos a cola de contato no alto-falante. Espalhamos aí bem, né? E passamos também no tecido. Vamos estar deixando aí a cola descansar um pouco, né? E logo após vamos estar colando, né? O tecido. Como vocês podem ver aí, ó. Você vai vir moldando, né? E o ideal é você colocar a mão ali na parte de baixo do alto-falante. Para que ele não venha ficar abaixando assim que você pressiona ali, né? Para a cola de contato colar o tecido. Não venha ficar forçando o alto falante para baixo ele ficar descentralizado, beleza? Vocês podem ver aí já deu um acabamento bacana. Com bastante cuidado. Encaixamos aí bem, né? Colamos bem aí o tecido. E agora vamos estar deixando acabar de secar, né? E vamos estar adicionando... Aquela outra borracha Passamos a cola de contato também Colamos a outra borracha de certinho Vamos estar deixando Secar né Assim que secar vou voltar mostrando para vocês aí né Que ficou bacana o trampo Beleza rapaziada Ficamos aí bastante com reparo desse aí na, Pelo menos aqui na minha cidade é 150 reais Dá para mim utilizar um pouco aí Desse alto falante beleza Vocês podem ver rapaziada ó, Fiz um movimento nele aí Vocês podem ver que ele não Rasgou mais, certo? E eu espero ter ajudado você com mais essa dica. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí. E é nóis, tamo junto.